हम बात कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एच के अकॉर्डिंग तेजस के मार्क तेजस के एडवांस्ड वेरिएंट मार्क वन ए एम के वन ए की टेस्ट फ्लाइट्स इस मंथ के एंड तक या मार्च स्टार्टिंग से शुरू होने वाली हैं इसको हम प्री डिलीवरी ट्रायल्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद फिर तेजस इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा इन ट्रायल्स में एयरक्राफ्ट रिग्रेस टेस्ट से गुजरता है जिसमें इसकी परफॉर्मेंस को हर कंडीशन में चेक किया जाता है और इसकी सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद फिर इसके फाइनल इंडियन एयरफोर्स द्वारा फाइनल टेस्ट फ्लाइट्स होंगी एंड इसके बाद फिर इसको एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा सो दिस वुड बी द इंडक्शन ऑफ द फर्स्ट यूनिट ऑफ तेजस मार्क वन ए वेरिएंट बट देखा जाए तो एच के पास टोटल 83 यूनिट्स का ऑर्डर है जिसकी अप्रूवल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा दो में दी गई थी और ये 83 यूनिट्स की डिलीवरी एक फेस्ट मैनर में अगले चार से पाँच साल तक कंप्लीट होगी प्रॉबेबली 2027-2028 तक क्योंकि ये एच की प्रोडक्शन कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है और अभी करंटली देखा जाए तो जो एच की करंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है दैट इज एट एयरक्राफ्ट पर ईयर बट अगले साल से एच इसको डबल करने जा रहा है एट आठ से सोलह सिक्सटीन एयरक्राफ्ट पर ईयर और लास्ट ईयर एच की नासिक डिवीजन की भी इनाग्रेशन की गई थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ तेजस और इस नासिक प्लांट में पहले सुखोई थर्टीज़ को असम्बल किया जाता था और ओरिजिनली इसकी इस्टेब्लिशमेंट इस डिवीजन की इस्टेब्लिशमेंट 1960s में रशियन ओरिजिन मिक ट्वेंटी वंस को प्रोड्यूस करने के लिए की गई थी बट नाउ दिस प्लांट विल बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ तेजस एंड करंटली तेजस की प्रोडक्शन के लिए इस uh, इस प्लांट का सेटअप चल रहा है सो so, इसकी कंप्लीशन के बाद सेटअप की कंप्लीशन के बाद प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि 2026 से एच विल प्रोड्यूस द तेजस एट द कैपेसिटी ऑफ 24 यूनिट्स पर ईयर और फर्स्ट यूनिट की डिलीवरी के बाद एच इस साल तीन एडिशनल यूनिट्स की डिलीवरी के लिए भी कमिटेड है सो दिस ईयर इंडियन एयरफोर्स इज गोइंग टू रिसीव फोर यूनिट्स ऑफ तेजस मार्क वन ए वेरियंट्स और एट्टी थ्री के इस ऑर्डर के बाद लास्ट ईयर नवम्बर में डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एडिशनल 97 यूनिट्स की अप्रूवल दी गई थी दैट इज आल्सो फॉर द मार्क वन ए वेरिएंट्स ऑफ तेजस और एच की नासिक डिवीजन की इनाग्रेशन इसी ऑर्डर को ध्यान में रखकर की गई थी टू डिलीवर दीज जेट्स टू द इंडियन एयरफोर्स एज अर्ली एज पॉसिबल नाउ इस एडवांस्ड वेरियंट में कई एडवांसमेंट्स या इम्प्रूवमेंट्स होंगी एज कम्पेयर टू द करंटली ऑपरेशनल मार्क वन या एम के ऑफ तेजस अराउंड 40 इंप्रूवमेंट्स हैं लाइक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग बियॉन्ड विजुअल रेंज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट रडार सिस्टम एनिमीज रडार जैमिंग एंड एंड अदर इंप्रूवमेंट्स और रडार सिस्टम की बात करें तो इनिशियल बैचेस में इजरायली रडार सिस्टम यूज होगा बट लेटर बैचेस में लेटर यूनिट्स में इंडिजिनसली डेवलप्ड एंड मोर पावरफुल उत्तम रडार सिस्टम इसमें फिट होगा इसके बाद मोर पावरफुल मिसाइल्स फॉर एग्जाम्पल अस्त्र मिसाइल दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल इसके बाद रुद्रम रुद्रम मिसाइल रुद्रम मिसाइल इंडिया की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट टारगेट एंड डिस्ट्रॉय द एनिमीज रडार सिस्टम और तेजस की इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स की रिड्यूसिंग स्क्वाड्रॉन्स को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखा जाए तो मिक ट्वेंटी वन की एक या दो रिमेनिंग स्क्वाड्रॉन्स को 2025 तक फेस आउट करने का प्लान है इसके बाद 2030 के करीब फिर मेक 29 का फेस आउट प्रोसेस एंड इन द अर्ली 2030s जैगवार्स एंड मिराज 2000 का फेस आउट प्रोसेस और 180 तेजस दैट इज 83 थ्री प्लस नाइन्टी तेजस की इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स में 10 स्क्वाड्रॉन्स ऐड करेंगी दैट इज बाय 2030, 2031, it depends on the एच ए एल्स डिलीवरी शेड्यूल बट इसके बावजूद भी आ, अगले दस सालों में मेक ट्वेंटी वन मेक ट्वेंटी नाइन मिराज एंड जैगोर्स के के फेस आउट के बाद एंड एक सौ अस्सी तेजस की इंडक्शन के बाद भी देर वुड बी अ रिडक्शन ऑफ फाइव टू सिक्स स्क्वाड्रॉन्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स एंड करंट जो स्क्वाड्रॉन्स हैं इंडियन एयरफोर्स की दैट इज 31 वन ऑपरेशनल स्क्वाड्रॉन्स सो हंड्रेड एंड एट्टी तेजस आर स्टिल नॉट इनफ टू सस्टेन द रिड्यूसिंग स्क्वाड्रॉन्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स बट उसको काउंटर करने के लिए 
तेजस का मार्क टू प्रोग्राम एम के टू प्रोग्राम अभी डेवलपमेंट फेज में है और उसके लिए ऑलरेडी 1.1 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की सेंक्शनिंग हो चुकी है और तेजस मार्क टू वेरिएंट ना सिर्फ एक मोर अपग्रेडेड वर्जन होगा बट इट वुड बी अ मोर लीथल फाइटर जेट और कहा जा रहा है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ रफाइल के इक्वल होंगी और उससे भी या फिर उससे भी ज़्यादा और एच ए करेंटली एम के टू के प्रोटोटाइप को डेवलप कर रहा है और प्रॉबेबली दो से तीन साल में इसके प्रोटोटाइप की पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट हो सकती है एंड आफ्टर दैट इट इज़ लाइकली टू बी रेडी फॉर द सीरियल प्रोडक्शन बाय द नियर एंड ऑफ 2030 तेजस के प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेकर इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन तक अराउंड तीस साल का टाइम लगा है नाइनटीन में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पर एरोनोटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की स्टैब्लिशमेंट की गई थी अंडर डीआरडीओ फॉर द डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिजिनस फाइटर जेट बट इसके बाद uh, 17 साल का टाइम लगा uh, जब एच ने इसके प्रोटोटाइप की तेजस के प्रोटोटाइप की पहली टेस्ट फ्लाइट कंडक्ट करवाई इन 2001। इसके बाद भी फिर अराउंड 15 साल का टाइम लगा वेन द तेजस वास ऑफिशियली इंडक्टेड इन टू द इंडियन एयरफोर्स इन 2016। बट उसके बाद इंडिया उन उस एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ नेशंस में शामिल हो गया था जिन्होंने फोर्थ जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप किया है बट अभी सिर्फ एक चीज़ की कमी है दैट इज़ द एक्सपोर्ट ऑफ तेजस पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने तेजस को कई कंट्रीज़ को ऑफर किया है कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ने तेजस में काफ़ी इंटरेस्ट भी दिखाया मलेशिया की बात करें तो मलेशियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट के लिए 2021 में एक टेंडर फ्लोट किया था जिसमें आठ कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्ड किया था शॉर्टलिस्टिंग के बाद दो एयरक्राफ्ट्स को चूज़ किया गया जिसमें पहला था साउथ कोरिया का एफ ए और दूसरा इंडिया का तेजस बट फाइनल राउंड में मलेशियन एयरफोर्स ने कोरियन एफ को चूज़ किया और अभी रिसेंटली अर्जेंटीना एयरफोर्स की फाइटर जेट रिक्वायरमेंट्स में भी इंडिया ने अपनी फुल डिप्लोमेटिक फोर्स लगा दी थी बट इन द एंड एच ए एल फेल्ड टू क्लिंच द डील एंड फाइंडिंग एन एक्सपोर्ट कस्टमर विल टेक इंडिया टू दैट इलीट क्लब ऑफ नेशंस हु एक्सपोर्ट्स फाइटर जेट्स बट अगेन इफ वी सी प्रैक्टिकली एच ए एल माइट नॉट बी एबल टू एक्सपोर्ट तेजस बिकॉज The whole production line of एच ए एल इज गोइंग टू बी बिजी फॉर द नेक्स्ट सेवन टू एट ईयर्स एंड ऑल्सो इट इज़ नेसेसरी टू फिल टू फुलफिल आर बास्केट फर्स्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर एयरफोर्स फर्स्ट देन गो फॉर द एक्सपोर्ट्स